আসসালামু আলাইকুম আশা করছি যে যেখানে আছেন সবাই অনেক ভালো আছেন আজকের রেসিপি আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি তো আজকে আমি ছোলা রান্না করার রেসিপিটি আপনাদের সাথে খুব সহজভাবে শেয়ার করব তো ছোলা তো কম বেশি আমরা সবাই রান্না করতে পারি তবে যারা নতুন আছে রান্না করে তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি হেল্পফুল হবে যাই হোক তো এখানে আমি হাফ কেজি ছোলা চার পাঁচ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম তারপরে আমি প্রেশার কুকারে সিদ্ধ করে নিয়েছি আর প্রেশার কুকারে অনেক সময় ছোলা সিদ্ধ করলে বেশি সিদ্ধ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে খেতে ভালো লাগে না তো আমি এখানে প্রেশার কুকার দিয়ে চারটা হুইসাল দিয়েছিলাম চুলার জালটা মিডিয়াম থেকে হাই হিটে রেখে দেখুন কত পারফেক্ট হয়েছে আপনারা চাইলে পাতিলেও পানি দিয়ে সিদ্ধ করে নিতে পারেন তো এখন আমি এই ছোলাটাকে ডিপ ফ্রিজে একটা বক্সে ভরে সংরক্ষণ করব তো তবে কিছুটা ছোলা আপনাদের সাথে রান্না করে শেয়ার করব। তাহলে চলুন দেখে আসি সম্পূর্ণ রেসিপিটি আর রেসিপি করতে আমার যা যা লাগছে সেটা আমি রান্নার সময় আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব তো প্রথমে আমি চুলা একটি প্যান বসিয়ে তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল একটু গরম করে নিয়েছি এখন আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি এখানে আমি চারটি পেঁয়াজ নিয়েছি তো চারটি পেঁয়াজ ভালো করে কেটে নিয়েছি এখন আমি পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে নেব পেঁয়াজগুলো যখন এরকম একটু ভাজা হয়েছে তখন এটা আমি মশলা অ্যাড করবো দিয়ে দিচ্ছি একটা চামচ লবণ হাফটা চামচ হলুদ গুঁড়ো একটা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো এখন এতে আমি বাটা মশলা অ্যাড করতেছি রসুন বাটা দিচ্ছি একটা চামচ জিরা বাটা দিচ্ছি হাফটা চামচ আর আদা বাটা দিচ্ছি হাফটা চামচ এখন সবগুলো মশলা একত্রে আমি একটু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণে একটু পানি পেঁয়াজটাকে একটু লালচে করে ভেজে নিলে ছোলার স্বাদটা খুব ভালো হয় তো মশলাটা আমি প্রায় এক মিনিটের মতো কষিয়ে নিয়েছি এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি দুইটা কাঁচা মরিচ কুচি আর একটা টমেটো ছোটো একটা টমেটো কুচি করে নিয়েছি তো আমি সিদ্ধ করে রাখা ছোলা থেকে এখানে এক কাপ দেড় কাপ পরিমাণ ছোলা নিয়েছি ছোলাগুলোকে ভালো করে ধুয়ে এখন আমি এই ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি ছোলা তো ছোলাগুলো মশলার সাথে ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি তো ঢাকনা বন্ধ করে দিয়ে অপেক্ষা করব তিন থেকে চার মিনিট ফিরে আসলাম তিন চার মিনিট পরে এখন আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে ভালো করে ছোলা গুঁড়োকে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আমি যেহেতু আমার ছোলাগুলো আগে থেকেই সিদ্ধ করা ভালো করে এর জন্য আমি আর পানি দিচ্ছি না তো এখন আমি এখানে দুইটা সাদা এলাচ আর দুই টুকরো দারচিনি বেটে নিয়েছি পানি দিয়ে আমার কাছে পাউডারটা নেই গুঁড়ো পাউডারটা গরম মশলার এই জন্য আমি এটা বেটে দিচ্ছি তো আপনারা চাইলে এই পর্যায়ে ধনিয়া পাতাটা অ্যাড করতে পারেন আমার কাছে এখন ধনিয়া পাতাটা ছিল নাই এই জন্য আমি দিচ্ছি না গরম মশলার ফ্লেভারটা খুব সুন্দর আসে এভাবে ছোলা রান্না করলে তো প্রথমে মশলাটা কষানোর সময় একটু পানি দিয়ে ভালো করে মশলাটা কষিয়ে সিদ্ধ করে রাখা ছিল ছোলাগুলো এভাবে দিয়ে রান্না করলে তাহলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে আর এক্ষেত্রে বেশি পানি না দেওয়াই ভালো এখন আমার ছোলাটা রান্না হয়ে গেছে তো চোলাটা অফ করে দিয়ে আমি আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখাচ্ছি তো ভিওয়ার্স হয়ে গেছে আমার ছোলা রান্না করা 
আশা করি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে রেসিপি ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইটা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন আর একটা লাইক দিয়ে দেবেন যদি বেশি ভালো লাগে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন সে যেখানে থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ